പഴം നുറുക്ക് വളരെയധികം രുചിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു വിഭവം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും സ്നാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പണ്ട് പഴമക്കാർ തിരുവോണം നാളുകളിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇതായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് ഉത്രാടത്തിന് അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ പഴം പുഴുങ്ങി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ അത് വരട്ടിയെടുത്തായിരുന്നു ഈ പഴം നുറുക്ക് കഴിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ തേൻ നുറുക്കെന്നും പറയും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ രുചി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴയ പഴംതുറക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണുക ഇഷ്ടമായവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം കുറച്ച് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് വളരെ കൂടും ഇത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസായിട്ട് വലുതായിട്ട് മുറിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു അര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ചേർക്കുക നിങ്ങൾ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ച് പച്ച പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക നെയ്യിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളത് പാനൽ നിന്ന് മാറ്റുക ഇനി ആ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന നെയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ചേർക്കുക ഇത് സാധാരണ പഴനൂർക്കിൽ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ചേർത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കര പാനി ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചീകിയ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അലിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എടുക്കാം ശർക്കരയുടെ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒരുക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് അരിച്ച് വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുക സാധാരണ പഴനൂർക്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതിന് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അവലും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴം നുറുക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീയിൽ വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അത് നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുകി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും നല്ല കാരമലൈസ്ഡ് കളറായിട്ട് വരും അതുവരെ ഇതിനൊന്നും ഒരു വേഗം തീരും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് കുറുകി വരും അതൊന്ന് കുറുകി തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നിറമൊക്കെ മാറി നല്ല വരണ്ട് നല്ല മണം നല്ല ഇലക്കായുടെയും ശർക്കരയുടെയൊക്കെ നല്ല മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പണി തീർന്നു പഴം നുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ സ്നാക്കായിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് വിടാം എന്നും പഴം പുഴി ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ പഴം പൊരിയോ ഒക്കെ കഴിച്ച് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചിന് ഇതിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നെയ്യും ഏത്തപ്പഴവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ആഹാരമാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഓണത്തിന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങള